اومدم وارد سینما شدم هنرپیشه معروفی شدم تقریبا هر چیز سناریو ساخته می شد راجع به یه زن جوان بود حتما به من پیشنهاد می کردن. بعد کارگردانه بزرگی اومدن به هم پیشنهاد کردن کار کنم بعضی هاشو پذیرفتم بعضی هاشو باز به خاطر سناریو نپذیرفتم ولی حاصل کارهایی که کردم یه کارهای استثنایی بود با آقای بیزایی در مسافران و کارهایی که با آقای مخمل باف کردم راجب مسافران خب آقای بیزایی منو از تئاتر میشناختن رابطه بچه های تئاتر با آقای بیزایی خیلی نزدیک بود هر کس کار میکرد حتما از آقای بیزایی دعوت میکرد بیان کارشون رو ببینن ایشون هم خیلی با توازو این کار رو میکردن به خصوص اگر نمایشی بود که کار خودشون بود و من از آهو که کار کرده بودم آقای بیزایی منو میشناختن و فیلمامو دیده بودن با هم خیلی رابطه نزدیک هم داشتیم سر فیلم مسافران پیشنهاد کردن بیا این نقشو بازی کن من راستش خیلی دلم میخواست برام یعنی سخت بود که بیام نقش کوچولویی توی فیلم آقای بیزایی بازی کنم وقتی که نقش اولش انقدر درخشان بود و انقدر درش فراز و نشیب وجود داشت ته دلم فکر میکردم این بهترین نقشی اگر من بهترین کسم برای اینکه بخوام این نقشو براشون بازی کنم ولی میگفتن من دنبال یه دختر جوان میگردم هیچ در 19 ساله نه تویی که مثلا الان شده نزدیک سی ساله من خب قبول کردم اون کار بکنم به بیزایی که اصلا نمیشد گفت نه با افتخار پذیرفتم ته دلم و میشه دلم میخواست یه کار متفاوتی بکنم وقتی شروع کردیم به فیلم برداریدم نه 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 اصلا من اصلا حاضر نیستم جای خانم شمسایی باشم چون فقط فرمان برداری میکردن هیچ خلاقیت یا هیچ چیزی در از خودشون اجازه بروز نداشتن چون خب آقای بیزایی همه چی رو بهتر از همه کس میدونستن تنها اتفاقی که برای من خیلی جالب بود و توی اون کار افتاد این بود که آقای بیزایی به من گفتن هر کاری دلت میخواد بکن در صحیح که به بازیگرهای دیگه اصلا اجازه نمیدادن حتی جای پاشون رو جا به جا کنن چون همه چی رو بهتر از دیگران میدونستن و همه چی مسلط نور رو بهتر از نور پرداز بود دوربین رو بهتر میزن راجع به صحنهشون لباسشون دیالوگ اصلا محال ممکن بود شما یه دونه و رو بتونین جابجا جا کنین کل سیستم دیالوگا به هم میریخ من یادم یه بار فیلم برداری داشتیم یه پلانی رو گرفتیم بعدش آقای بیزایی گفتن تکرار میکنیم گفتن همه چرا چی شده گفتن روی اون هر ته حیات ما توی ساختمون خیلی بزرگ کار میکردیم دوربین اینجا بود و یک لانگ شات خیلی خیلی زیبا. ته حیات چند نفر وارد می شدن. از اینجا همه می رفتن به استقبالشون. گفتن ته حیات روی دیوار من گفته بودم یه سری برگ بریزین. هیچ کدوم از اون برگا باقی نمونده در طول تکرار فیلم برداری. یعنی این فقط یه نابغه می تونه انقدر توی صحنش که بیش از 20 تا بازیگر، بازیگرای مهم هستن و دیالوگ دارن دارن میرن آقای بیزایی اون برگ افتاده رام دیده باشه. وقتی به من گفتن باشه هر کاری میخوای بکنی بکن من فقط نگاه میکنم ببینم یه روز دو روز البته با هم یه خودم درگیر چیز شدیم یه, یه هفته ای هم من باشون قهر بودم و با هم حرف نمیزدیم اصلا بعد از یه هفته گفتم آقای بیزایی ببینین حرکت من خوبه گفتن بیاین بیاین متمداری ها با من حرف زد بالاخره همه چی رو به دستیارشون که آقای پسیانی بود میگفتم و بعد یه, یه،, یه موجزه دوباره در یه کار برای من اتفاق افتاد من نمیدونستم که این دیالوگایی که دارم میگم 
مگه میشه انقدر اهمیت داشته باشه مگه میشه انقدر یه نفر درست نوشته باشه که تو حتی نمیتونی یه واوش رو جابجا کنی انقدر اشتیاق کار داشتم و انقدر آقای بیزایی به من این دست باز رو گذاشته بودن که کار کنم انرژیم زیادتر از فضایی بود که توش کار میکردم آقای بیزایی بهم گفتن که سیمین بیا ما این هنرورایی که میان کار کنن و با آتیلا داریم کنترل میکنیم تو بیا اونا رو باهاشون کار کن قبل از اینکه بیان جلوی دوربین که راحت تر بتونن کار کنن خب این برای من خیلی مهم بود یعنی یکی به هم یه اعتمادی کرده بودن تو همه چی و خیلی برام ارزش داشت این کار رو انجام دادم و جشواره فجر شده بود گفتن که دو تا فیلم ناصر الدین شاه آکتور سینما و فیلم مسافران با هم در بخش مسابقه بعد همش گفتم وای خدایا من خیلی ناصر الدین شاه رو دوست دارم فکر کنم به خاطر این بهم به جایزه بدم بعد اومدم آقای شجا نوری رو دیدم گفت خانم عجب کاری کردین من گفتم آره من تا حالا نشده جای کسی بازی کنم گفت نه من مسافرانو میگم گفتم اه مگه میشه یه نقشی که خیلی هم از نظر من نقش اهمیت داری در اون فیلم نبوده اینقدر دیده شده باشه که ناصر الدین شاه رو نبینن و به خاطر مسافران به من جایزه دادن در کمال ناباوری و وقتی برام توضیح دادن که خب در کار آقای بیزایی اینقدر مشخص دیده شدن یه ویژگی باید داشته باشه و من هیچ چیزی نمیدیدم غیر از این که آقای بیزایی تونسته بودن منو و توانایی منو از من بیرون بکشن و به ساده ترین شکلش ازم استفاده کنن خیلی عالی شده بود برام. من دو تا جایزه گرفته بودم هر دوش برای دو تا نقش مکمل. خب پیش به سوگه اگه گفتی؟ ما میریم تهران. برای عروسی خواهر کوچیک‌ترم. ما به تهران نمیرسیم. ما همگی میریم. جان من بیشتر از فهرست نگی من نگران صورت حسابم من بیشتر من از اونم بیشتر خوشحالم که به فکر جیبی من هستم من همیشه به فکر جیبی تو هستم خب همینه که به این روز افتاده بازه که خیلی بهتر از کیف منه خب کم کم داریم وارد یک روز تاریخی میشیم هی بگو برای ما هم بگفتن برای شما چی خانم بزرگ نه نه من هنوز نایمدم چون راستش دارم میرم فقط گفتم یه نظر مسافرا رو دیده باشم سلام و عرض بندگی خیال کرده برادر عروس بودم به این آسونیه حق برای زدنه نه خانم بزرگ و برای شنیدن اگه شما رفته بودین دنبال خونچه و چراغونی رهی الان اینجا بود حال فرار تا بده کار نشدیم سلام مستان خانم ما که دست اون از هر هنری کوتاه دست همسال شما درد نکنه هیچ وقت برای شروع دیر نیست اگه خواستین چیزی بشکنین اول خبر کنین حالا ما یه بچه ناقص داریم که فقط ماهی یک بار میبینیمش باید داخم تازه کنی؟ پذیرش واقعیت من از بعدش میترسم تو هم نگو نه چرا یه بچه از پرورشگاه ور نداریم؟ عجب وقت دیگه رو بردی؟ هر دختری که بشه اسمش رو گذاشت مهد آمدم شما گفتم که در راه به من قول داده بود عروسیت مبارک دختر جا بعدش با آقای مخمل باف دوباره کار کردیم فکر کنم فیلم هنر پیشه رو هنر پیشه رو کار کردیم موقعی که آقای مخمل باف اومدن گفتن که شما ستا من و خانم پتروسیان و آقای عبدی ستا شخصیت یه محبر شبیه به بداهه با همون شروع کردن کار کردن 
یه سناریو به ما دادن که هر ستامون گفتیم این خوب نیست آقای مخمل باف گفتن هر روز ما این سناریو رو از دید یه نفر جلو میبریم یک شخصیت یه روز خانم پتروسیان یه روز من یه روز آقای عبدی و هی ما حرف میزدیم آقای مخمل باف از توش قصه در می آورد بعد از یک ماه رسیدن به همین قصه فیلم هنر پیشه که با هم کار کردیم خب اونم طبیعتا یه چیزایش با مناسبات ذهن ما جور بود یه سریش نبود ولی بازم یک جنون وحشتناک در آقای مخمل باف شکل گرفته بود و همه چی رو تخریب می کرد و می رفت جلو برای اینکه این فیلم ساخته بشه موقعی که ما کار می کردیم من فکر کردم این بدترین فیلم عمرمه که دارم کار می کنم فکر می کردم توش یه اقراقیه که به من نمی خوره از طرف این نقش یک زنی بود که به مرور تبدیل به یک زن مجنون می شد و دوچار جنون می شد و دوچار نابسامانی بعد یک اتفاقات بسیار مدرنی در لباس در دکور و حتی در فیلم برداری داشت اتفاق می افتاد که آقای ساعتی اولین فیلم بلندشون بود اون موقع کار میکردن همه چیز ما فوق اتفاقات روز سینمای ما بود و شاید این متفاوت بودنش منو میترسون برای همین تا سالها فکر میکردم بدترین فیلمی که بازی کردم این فیلمه خیلی عذیت هم میکنه بعضی وقتا دلم میخواد تنهایی بشیرم از دستش زار زار گریه کنم زورو به بش میرسیم اما چی بشیرم میدونی که زندگیم به جیش تو بست است تا جیش نکنی نمیذارم از اینجا بریا میگم به روزی را یاندن مگه نمیدونی دارم اکبر از دست میدم اکبر اکبر جون من دیوونا؟ نه من دیوونا من دیوونا که شدم به خاطر یه مشتولم آقای عبدی نگفتید ما چی کار کنیم مشکلمون حل شه شوهر کنی خانم معلومه کجا داریم میریم؟ میریم همون زایمون بابام مگه زایده؟ کی؟ مادره همه موزان اکبر الا من بایم اگه به خواب دیگه دعوا خوردی
این تموم شد توی جشنواره این فیلمو نشون دادن قبل از اینکه بخواد نشون داده بشه من دعوت شدم از طریق آقای الون برای فیلم یک بار برای همیشه فیلم داشت نمایش داده میشد در یک اکران خصوصی آقای شکیبایی این فیلمو رفتن دیدن وقتی دیده بودن اومدن گفتن که میدونی منو ترسوندی من گفتم یا خدا چی شده گفتم چرا آقای شکیبایی گفتن کسی که هنر پیشه رو کار کرده الان میاد بشینه کنار من یک بار برای همیشه بازی کنه خیلی اون فیلم قوله خانم من گفتم داره منو مسخره میکنه چون آقای شکیبایی یه ذرم اهل اقراق بودن توی ابراز محبتشون به آدم ما شروع کردیم یک بار برای همیشه رو کار کردن هر تمرینی که میکردیم میگفت بابا آقای الوند میدونی این چی کار کرده این هنر پیشه بازی کرده الان اومده اینجا نشسته من این فیلم کردم دارن با من شوخی میکنن و من اذیت میکنم. یک بار برای همیشه هم تموم شد با ارتباط فوقلاده بین مجموع گروهی که با هم کار میکردیم. آقای فرهاد سبا فیلم بردار، سیروس الوند کارگردان، آقای شکیبایی بازیگر، من بازیگر و مجموع بچه های جوونی که پر انرژی وارد سینما شده بودن و همه دارای شعور یک بار برای همیشه ساخته شد موقعی که آقای الون توی تمرینای ما می رفتن و هر روز یه سری دیالوگ جدید برای ما می آوردن. من آقای شکیبایی تمرین می کردیم با دوربین تمرینای ما رو ضبط می کردن و فردا یه دفعه می دید سه تا ورسیون جدید از دیالوگای ما نوشتن و یکی از یکی بهتر با یک در واقع تمرینای متداوم و خیلی خیلی تعیین کننده آقای الوند سناجش رو نوشت و ما یک بار برای همیشه رو بازی کردیم که من فکر میکردم بخشی از قلبم همیشه جریه داره برای این فیلم چون که راجب مهاجرین جنگ بود راجب جنگ زده هایی که اومدن توی شهر تهران و این آوارگی و این آسی بودن فکر کردم که هنوزم این فکر رو میکنم فکر میکنم معصومیت اون زنی که توی فیلم هست زهرایی که توی فیلم یک بار برای همیشه هست معصومیت همه مهاجرین حالا ما اون دوره مهاجرین جنگی رو داشتیم مهاجرای همه جهان یک معصومیتی در ببخشید یک معصومیتی در شخصیت زهرا وجود داشت که نمیتونستی تحت تاثیرش نباشی و هر دفعه که ما کار میکردیم با اینکه خب من یاد گرفته بودم خیلی با فاصله و نقش باشم حقیقتا هم وقتی توی صحنه کار میکردیم بعدش همش میپریدم بالا میپریدم پایین رو میخندیدیم ولی وقتی داشتم کار میکردم فکر میکردم با خدا چه اچهافی به مهاجرا میشه حالا این حتما این نیست که توی جامعه حتی از طریق شوهرش یعنی نزدیکترین رابطه عاطفی آدم متفاوت میشه در مهاجرا و وقتی اون فیلم رو کار کردیم به آقای شکیبایی گفتم که حالا دیدی بهتر از هنر پیشم فیلم دیگه ای هست وقتی که برای اون کار به من جایزه دادن آقای انتظامی فکر میکنم داور بودن و به من گفتن دختر تو 
بازیگری تو تثبیت کردی با این فیلم من گفتم نه آقای انتظامی این نقش یه نقش استثنایی بود برای من و هنوزم دیالوگاشو حفظم وقتی گاهی اوقات با آقای انوار با آقای الوند همدیگه رو میبینیم راجع به فیلم که میخوایم حرف بزنیم اول شروع میکنیم دیالوگای اونو گفتیم میگه مونو نمیخوای خلاص تو سی خودش مسی خودم همه چیش برای من پر از رنجی بود که مهاجرای جنگ اون دوره چون زمان جنگ ما کار میکردیم همه اینا رو و فکر میکردم شاید یک بخشی از آمالی رو که در دلم نسبت به جنگ دارم در شخصیت زهرا میتونم منتقل کنم توی جامعه هم بدون اینکه هیچ شعاری داده بشه چون فیلم خیلی فیلم ظریفیه به خصوص این شخصیت کاش یه نفر می اومد که شناس نباشه چه فرق داره؟ فرق داره خب دلم نمیخوا کسی تو اون محل بدونه سر بشکنه تو کلا دست بشکنه تو آسی زهرم ما حرفم رو زدیم ها خب جز طلاق راهی نمونده یه چند روز حال ما بس شده ده این دیگه خیلی مفرد یه بابلو تازه هست صبح تو غروب خونه های آلا پلنگی مردم رو رنگ میزنم شب که میشه بر نسبت بیاب توی سگ دونی خب بشنم دیگه خسته شدم ای زندگی ای بی کسی ای قریبی خواسته شدم که میشه بردن اونجا اون شهر خودم ای خراب شهی تیران تو رو پرت کردن تو پرام کردی بگی زرا من تو دیگه نمیتونی من دیگه نمیتونی شو ها حالت من خوب آره حالت من خوب به به بردی از خیر مادر آره حالت خوب آچی خب یک بار برای همیشه برای من اون موقع شده بود یک نقطه خیلی پررنگ حرفیم و کارم و خیلی بهش ابراز علاقه می کردم موقعی که هنرپیشه نمایش داده شده بود و یک خیلی از انتقادها به, به مخمل باف به فیلم و به من و به همه مجموعه که این چه فیلمیه که کار کردن ولی در این حال یک فیلم خیلی خیلی متفاوت و موفق من دو تا فیلمی داشتم که با هم متفاوت بودن هنر پیشه و یک بار برای همیشه من یادم وقتی تو جشواره این فیلم رو پسرم که ده دوازده سالش بود با هم نگاه می کردیم کدوم فیلم رو؟ یک چیز و هنر پیشه رو وقتی فیلم هنر پیشه رو قشن یادم تو سینمای قدس بود توی میدونه ولی اصر پسرم در لحظه تب کرد از دیدن این فیلم و به خاطر اینکه من توش یه زن مجنون رو بازی میکنم و اون جایی که بیمار این زن و حرفای پرت و پلا میزنه و ملتهب از این دگرگونی ذهنش پسرم از دیدن حال بیمار من حالش بد شد و تب کرد ما مجبور شدیم تا آخر فیلم از قبل از پایان فیلم بلند شیم و من پسرم بردم خونه دارو و دکتر و اینا و تمام عکسایی که از اون فیلم آقای مخمل باف برای من فرستاده بودن و از توی خونه جمع کردیم چون دیدنش حتی تابلوشو که یکی از عکسای بزرگ من بود و من بردم خونه مادرم که بچم نبینه اینقدر تاثیر گذاشته بود روش همین اندازه توی جامعه تاثیر گذاشته بود برای مردم خیلی جالب بود تماشاچی ها و منتقدین که یه نقشی که جنون زده است و آدم همه چیشو میفهمه در این حال متفاوته و شبیه به هیچ دیوانگی معمول نیست سیمین خانم هست خیلی خوب بیا حاضر سیمین چه؟ مادر 
به من میگن هیچی نگم هیچی نگم بگم منو دارم میبرم منو به زور دارم میبرم خدا ها بزنم بگی من نمیزم ها این دختره میزم بعد از این شما ما واسه این باشی خسن جا نمیزم اینو نمیزم فلا من میخواستم شما با من بیا خسن جا دیدی دیدی جیشو تام کاری نکرد همش تقصیر این اکبر از دیه ما هم دیوونه به این مال تو من که بچه دار نمیشم بعد از این جون شما جون این دیوونه اکبر چرا انقدر دیر اومدی؟ نگاه کن و چمون دو ماهش شده موفقیت این دو تا فیلم یک یه فیلم هنرپیشه با یه سری انتقادات و فیلم یک بار برای همیشه باعث شد که یه ذره توی سینما به من اعتماد کنن که میتونم نقشه متفاوت بازی کنم حالا دیگه سناریوهایی که برام میفرستادن شبیه به هم نبود و بعدش فیلم فکر کنم روسری آبی رو کار کردم همسر رو کار کردم در همسر شاید اولین باری بود که من میتونستم نقد فیلم های خانوم میهن بهرامی رو رد کنم که گفته بودن این همیشه نقش زنای شهرستانی و مصیبت کش و بازی کرده با اینکه هنر پیشه یه نقش متفاوتی بود ولی در فیلم همسر اولین بار بود که یک نقش زن محور اجتماعی روز بود شهری بود اولین زن شهری بود که ما می دیدیم فعال مدیره میتونه کار کنه تا قبل از اون خب همه نقش ها زنای حتی اگر هم محوریتی می داشتن زنای فعالی نبودن در جامعه این اولین باری بود که زن رو نشون میداد هم مادر هم همسر هم رئیسه و موفقیتش استثنایی بود در, در اون دوره سینمای ما چون شکل متفاوتی از زن رو می دیدن به خاطر این فیلم هم من جایزه گرفتم یعنی یه دفعه شد چند سال پشت هم آقای فخیم زاده همسر شد محور یک سری روابط کاری بعدی برای من حتی موقع که من یادم فیلم رو نمایش می دادن. چه تو جشواره چه اکران های عمومیش خیلی ها می آمدن منو می بوسیدن بغل می کردن گفتن دست درد نکنه من رئیس شوهرم بودم و مثلا تمام این مصیبت ها رو کشیدم ولی من استفاده دادم اومدم تو خونه یکی می آمد می گفتش که ما با همین وضعیت رو داشتیم متاسفانه جدا شدیم و کمتر کسایی بودن که بیان بگن ما انقدر مقاومت کردیم که هم زندگیمون رو نگر داشتیم هم رئیس شوهرمون شدیم این یه جور انگار باز یه اعتماد به نفسی به زنای جامعه میداد برای اینکه مطمئن بشن میتونن باشن من درش دخیل نبودم این سناریوی خیلی خیلی خوب آقای فخیم زاده بود و کارگردانی بی‌نظیر خودشون که به نظر من واقعا یکی از با دانشترین و مطلع ترین کارگردانای سینمای ایران هستن و تسلطش به کارش و اطمینانی که داشت به چیزی که میخواست خب این جسارت از کمتر کارگردانی برمی آمد که بیاد یه محور فیلمش رو بذاره یک زنی که دیگه نه زن روستایی نه زن خونه است نه قراره که کارهای ساده انجام بده یه باید فضای دراماتیک کارشون رو مسلطتر می بودن و متفاوت انجام بده. به من بگیم ببینم خانوما چه هیزومتری به شما فروختن؟ خانم بفرمایید سر کارتون لازم نیست شما وکیل وسیع خانما باشید بفرمایید بیرون من وکیل وسیع کسی نیستم من وکیل وسیع خودمم کیرین 
تو اینجا چی کار می‌کنی؟ اما دیگه کوشش کنی به سرت بگم. بهش میگیم همون بلایی رو سرت بیاره که سر رئیس آورد. پس تکلیف سابقه کار من چی میشه؟ من محصول سابقه کار دارم. نور پدر سابقه. اصلا کار کردن تو به چه درد ما میخوره؟ تو بیشتر از حقوقت پول عیاب زهاب میدی؟ شیر خانم شهیدم دیرو شرکت رو به هم ریختی. امروز تو داره همه دارم رجوع به تو حرف میزنم. حالا باشه بعدا صحبتش رو میتونم. شما برای تبریک گفتم به رئیس جدید اومد. باشه آمد. معرفی میکنم. با دیگه آمده جدید؟ خانم شیدی نه. برای چون سمیمانه آرزوی مرافتبیت میکنم. لطف کرد. همین تو به درزه مجددا تبریک کرد. بربان شما. مرافت باشه. خیلی ما چکر. اعتراض باید از طریق اصولی و قانونی صورت بگیره. بنابراین پنج دقیقه فرصت میدم هر کس برگشت سر کارش که برگشت. هر کس برنگشت بهتره دیگه هیچ وقت برنگرد. دیدین؟ دیدین؟ این زن من بیکار کرد. این زن من بیکار کرد. این زن این این من بیکار نکردم. ایراد نداره. اون زن باش ایراد نداره. ایراد نداره. زنش میخواد منو دستگیر کنه. میخواد منو بندازه تو هولفتونی. کی؟ شیرین؟ آره شیرین زن تو. ما میخواستیم در اون پاپوش درست کنیم. اون برای ما درست کرد. احمد واقعا وام گرفتی؟ نه من وام گرفتم. مگه نه؟ تو پول این کنه رو وام گرفتی درست احمد تو هر ایبی ممکنه داشته باشی ولی حال اینجور کارا نیستی بگو آقای رئیسیان که با هم فیلم ریحانه رو کار کرده بودیم قبلش یه سناریوی برام فرستادن گفتن که این سناریو آقای کیارستمیه و من خوشم می آمد ازش توش یه یک نباختی روزمرگی وجود داشت که اون حالم رو خوب می کرد یه زنی که تمام مدت از خستگی روزانش دلش میخواد کاری که دلش میخواد انجام بده ولی هیچ وقت فرصتش رو پیدا نمیکنه دلش میخواد بره جایی رو که دوست داره صبح مثلا طلوع خورشید رو ببینه هیچ وقت فرصت پیدا نمیکنه خب سناریو مال آقای کیارستمی بود این خودش یه چیز خیلی مثبتی داشت برام آقای رئیسیان هم که سر ریحانه باش کار کرده بودم و خوشم می اومد از شیوه کارش سفر رو کار کردیم در سکوت مطلق فقط یه روزای آقای کیارستمی می آمدن سر فیلم برداریمون و حواسشون جمع بود که نگاه خودشون چقدر مستطره در فیلم. یه راهنمایی هایی می یا واقعا همه دوستشون داشتن که می آمدن سر کار. اولین بار هم مثلا من آقای پناهی رو اونجا دیدم. آقای کیارستمی اومدن برن سر صحنه من توی خوابگاهمون بودم. رسیده بودن آدرس صحنه رو نداشتن. اومدیم با هم رفتیم لوکیشن رو ببینیم. یه آقای پشت ماشینشون بودن گفتن که ایشونو بهتون معرفی میکنم آقای جعفر پناهی از دستیارای خیلی خیلی خوب من هستن فیلمسازای خیلی خوب آینده خواهند شد هنوز فیلمی نساخته بودن آقای پناهی اونجا باشون آشنا شدم اومدیم سر صحنه بعد از اون هیچ اتفاق خاصی در این فیلم نیفتاد همه چی در سکون مطلق مثل خود فیلم بود خیلی منتقدین خوششون نیومد نمیتونم بگم خیلی جای متفاوتی در دنیا ازش استقبال کردم ولی من از فیلم خوشم می آمد یه سادگی درش وجود داشت اون سادگی رو دوست دارم شاید الان فیلم رو نشون بدن مردم بیشتر خوششون بیاد تا در اون دوره
چرا اینقدر بیقراری دکتر جان چی ببین دیگه خسته شدم تهرانش یه جون توراش یه جون انجام یه جون دست خودش نیست میتونم خیلی مهربونه میتونم چرا این کار بعد از سفر روسری آبی رو کار کردم با خانم بنی اعتماد که با هم یک تجربه کاری در فیلم توفه ها داشتیم وقتی که ایشون دستیاری میخواستن بکنن برای فیلم اولشون رو بسازن من قبلش فیلم های خانم بنی اعتماد رو دیده بودم و خیلی آرزومند بودم در فیلم نرگس میتونستم کار کنم ولی انقدر خانم رضوی تو اون فیلم خوب بودن که هیچ وقت به خودم اجازه ندادم حتی ابراز علاقه بکنم ولی در دلم به نظرم می اومد یک استثنایی بود که من از دست داده بودم داده بودم ولی خب یه کسی بازی کرده بود که نمیتونستی بگی میتونستی بهتر از اون بازی کنی در روسری آبی با فراز و نشیب های خیلی زیادی با هم کار کردیم این که جا بیفتیم من و خانم خانم بنی اعتماد با هم دیگه توی کار آدم بده بستونا رو توی جر و بحثای کاری به دست میاره تقریبا کارگردانی نبود که من باهاش کار کرده باشم و یا سر صحنه از،, از دستش قش نکرده باشم یا اون از دست من عصبانی نشده باشه همیشه توی کارام با یه کشمکش خیلی جدی و یک جدال خیلی جدی برای به دست آوردن اعتقادات کارگردان یا انتقال نظرات خودم داشتم با خانم بنی اعتماد هم هیچ استثناء از بقیه نبودن با اینکه اولین با کارگردان خانمی بودن که باشون کار میکردن و ظاهرا باید با هم خیلی آروم تر جلو میرفتیم ولی با کشمکش باز جلو رفتیم و حاصلش شد این فیلم بی نظیر استثنایی تاریخ سینمامون کار روسری آبی موقعی که من میخواستم روسری آبی رو شروع کنم 
قبلش با تیم کلا قرمزی با هم شروع کرده بودیم کلا قرمزی رو کار کردن به نظر من کلا قرمزی برام خیلی کار جدی نبود همون کارایی بود که همیشه کرده بودیم آقای تحماس پتا سر صحنه هیچ وقت به من نمیگفتش که الان چی کار کن میگفت اینجا رو که میدونی چی کار کنی و من از دریافت های گذشتم از نظرات آقای تحماس میدونستم که باید اینجا چی کار کنم یعنی هدایت من به عنوان بازیگر از طریق آقای تحماس فقط کد دادن این بود که اینجا رو که میدونی یعنی هیچ توضیحی احتیاج نداشتی آخرای این فیلم بود رو سریابی رو به من پیشنهاد کرده بودن و برنامه ریزاشون نتونسته بودن خیلی خوب تنظیم کنم من از استراب این که یه صحنه از کلا قرمزی باقی مونده بود و من داشتم رو سریابی رو کار میکردم داشتم میمردم نمیفهمیدم که چطوری میشه یه پلان از یه فیلم رو همزمان با یه فیلمی که داری بازی میکنی بری بازی کنی و برگردی خلاصه با یک شرمندگی، با یک استراب، با یک نگرانی بیش از اندازه یک پلانی رو که باقی مونده بود در طول روسری آبی من رفتم در کلا قرمزی بازی کردم و اومدم دو تا فیلمی که باز با هم خیلی هم فرق داشت هر دو تا فیلم دو تا فیلم خیلی موفقی بودن توی سال خودشون و جزو فیلم های برتر بودن توی جشواره اون سال روسری آبی بود و من یادم این دیالوگ از آقای هاتمیکی ها شنیدم که میگفتن این متمداری که خوب بازی میکنه دیگه چرا باید بهش جایزه داد بعد من توی حوزه هنری هم داشتن اینو میگفتن بعد من گفتم یعنی چی مگه میشه اون موقع من چهار تا جایزه پشت هم گرفته بودم حتی به من میگفتن که خانم متمداری ها اینو میشنیدم خانم متمداری ها توی خونشون مهمونی شام و نهار میده که جایزه بگیره <تصفيق> وقتی شنیدم میگن که این نهار و شام میده جایزه بگیره خیلی برام جالب شد و فکرم اینقدر که اهمیت نداره من فقط خوشحال بودم که هرچی کار میکنم دیده میشه و اهمیت پیدا میکنه فکر میکردم اون سال هم واقعا اینجوری بود اگر کاری جایزه نمیگرف یا جایزه میگرف اینجوری بگم بهتره وقتی یه فیلمی جایزه میگرف یعنی خیلی ارزش داره یعنی خیلی اهمیت داره چون هیچ چیزی غیر از سینما در ارزش گذاریش دخیل نبود شما نمیتونید هیچ فیلمی رو توی دهه 60 تا نیمه های 70 ببینید که جایزه گرفته باشه و جایزش به حقش نبوده باشه یا جایزه بی ارزشی بوده باشه معیار خیلی خوبی بود برای سنجش یک فیلم خوب جایزه گرفتن برای فیلم فقط نه بگم برای بازیگر خب من اون کارو کردم بعد دیدم که برگشت کردم به کار کودک به جز تاعترای کودک سینمای کودک هم داریم کار میکنیم بعد از شهر موشا وقتی که این دوتا کار انقدر موفق شد در دو موقعیت متفاوت من دیگه گفتم خب من کارامو توی سینما دارم انجام میدم پس میتونم برم یه کمی کارایی انجام بدم که مردمم بیشتر بپسندن و دوست داشته باشن آدرس ما هست تهران خیابان جام جهان تهران جام جهانی کودک ببین خودت آرستادیا بسایل پذیرایی آماده که من اومدم چرا نگاه نمیکنی بسن که تو کلک میزنی اگه من نگاه کنم یه جوری نگاه میکنی که من خندم بگیره تو خیافون گفت به من گفتش که حالا قیل دیگه پسر گفت گفتی چشای خوب چلیت بره یا جامعه جهانی من میدون هستم نمیره خب از اول ما چشم کردی بچه خوبه بسر کنم آقای را رنده آقای را رنده یالا بزن تو دهنده بارا به سمت تهنون میخوام برم تلویزیون بارا به سمت تهنون اینه جی اینه اینه مثلا من یه بچه خوف هم خوف که شما من خیلی دوست داری چرا دوست داری همکار آقای مجری بشیم آخه خوفه حرفای خوف میزنه اگر دیدی جوانی بردرختی تکیه کردی پسر خاله گل منداز گل 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 از جناه چف حالا فرصت برای همه کار آها من به خودشم گفتم به شما میگم این باید بره مدرسه درس بخونه تا بتونم ببرم تو برنامه دوست داری بیای توی برنامه شرکت کنی به شرط اینکه حرفای خوب خوب بزنی ها کی من دایناسورت بودم 
خوب دیگه چی آوردی؟ نفته خب شد سرگت شد تو نرفتی؟ بازم میخوایی دنبا کنی؟ نه میخوام سرتو باز کنم کین و حوف اینکشان نداری نمیدونم بعدش چه کاری کردم زندگی؟ فیلم زندگی هم مثل فیلم سفر خیلی کم هیاهو و فیلم آرومی برگزار شد چون اون موقع دوران اتفاقات عجیب و غریب بود توی سینما یعنی هر فیلمسازی نسبت به اون یکی یک, یک برتری پیدا میکرد در ابراز احساساتش یا نشون دادن تکنیک کاریش یا به وجود آوردن شخصیت های متفاوت یا اینکه اصلا خلق یک سینمای خلاق متفاوت در نتیجه اگه یه فیلمی درش اتفاق خاصی نمی افتاد خیلی زود می آمد پایین از آقای تقوایی گرفته آقای کیمیایی و خانم بنی اعتماد آقای ایاری همه فیلم هایی می ساختن که متفاوت بود و بهت... یعنی نمی تونستی بگی این فیلم رو ببینم اون یکی رو نبینم مهم نیست مشتاق می شدی فیلم بعدی فیلم بعدی در نچه فیلم زندگی هم یه کمی در سادگی خودش در هیجانات حیا... اون زمان سینمای ایران آروم باقی موند آقای اسقر هاشمی دیده بودن که من و آقای شکیبایی توی یک بار بر همیشه کار کردیم در همون دفتری که این فیلم رو کار کردیم پیشنهاد کردن بیاین این فیلم هم باز دو نفری با هم بازی کنیم ولی دو تا باز نقش متفاوت آقای شکیبایی یه نقش دیگه ای من یه نقش دیگه ای اون شاعر مسلک و خیلی عاشق پیشه منم هم همینطور خلاصه باز در با هم دیگه بازی کردیم ولی در دو تا نقش متفاوت در فیلم زندگی چرا من؟ چون بیوم و کسی رو ندارم؟ واقعا قصدتون چیه؟ من مطمئن بشین از روی هوا و حوث نهیم بدم جلو همه همین حرف رو میزنم زندار و بیزن همه شون هم دروغ میگن چه آخرش میزنن میرن کار ما از اول اشتباه بود میفهمی؟ عاشق شدن اشتباه نه با چشم بسته تو این راه اومدن اشتباهه این صفی نکن من تو این جدید زندگیم رو پیدا کردم گم شدم رو پیدا کردم عشقم رو پیدا کردم حالا چطوری ازش دل بکردم خیال میکنی دل کندن برای من آسونه این از بد اقبالی منه که خوشبختی همیشه از من رو میگردونه خوشبختی از تو رو نگردونده این تویی که داری خوشبختی رو پس میزنی این خوشبختیه؟ که خونم رو خرابه های زندگی یک کس دیگه ای بسازم من این خوشبختی رو نمیخوام فیلم مرد آفتابی هم با همایون اسدیان بود که جز بچه های کانون بود و ما با هم خیلی زیاد کار کرده بودیم از جهیزی برای رباب که اسدیان عکاس اون فیلم بود و اصلا عکاسی فیلم میکرد تا فیلم مرد آفتابی که باز به من و جبلی پیشنهاد کرد با هم دیگه من و جبلی و اکبر عبدی چون ما توی تلویزیون هم کار میکردیم، کار کودک هم میکردیم این ارتباط کاری ما سه چهار تا با هم خیلی خوب بود اسدیان پیشنهاد کرد بیایم اون کار رو انجام بدیم با هم یه ذره نقش رو بالا پایین کردیم و چون فیلم باید در ژاپن میگذشت و بودجه وجود نداشت در سینمای ما که یه دفعه یه گروه سی نفری رو بفرستن به ژاپن با جور کردن پول از این ور و اون ور و تهیه کننده ای که خیلی هم اهل یعنی پولداری نبود که بگه میتونه توانشو داره یه فیلم خارج از کشور تهیه کنه برای اولین بار توی یه سینمای مستقل یه فیلمی رفت و در سنگاپور ما شروع کردیم فیلم برداری کردن فیلم مرد آفتابی رو صحنه های داخلیشو همه رو آقای اثباتی اینجا توی دکور ساختن تمام صحنه های داخلی ژاپن رو در ایران فیلم برداری کردیم صحنه های خارجیش هم در سنگاپور آخه میدونی این نماشگاهی که من در دعوت کرده یعنی اصلا سلام چی کار بکنی؟ من 
خانم مریم خانم اصلا فکر نمی کردم دختر خانم برای کار بیا اینجا کن خب منم برای کار نایم بدم وقتی درس ندارم میام کمک بابا چی شده آقا غفار سلام آقا خدا بد نده آقا همین چی وقت واتشی نو تو مدت چی وقت هاترا کو تو کی کای دان کارا اورت تا هده با تای هنگس نه واتشی نو هی یعنی های تو مادم میگه اطلاح ها سخته بره بالا بیانینش تو اتاق من سلام سلام مهمون نمیخوای بفرمایین خوش آمدین چه عجب یاد فقیر فقرا کردین حالی شما چه تره مریم خانم خوب هستین بابا سلام میرسونن چند تا عکس میخواستم آقا میخوام برگردم ژاپن بفرمی این چیه قابل شما رو نداره بمالین به دستتون بگنه پوزتون بدتر میشه چه خط بابت این پول دادی اونش دیگه مهم نیست دست شما خوب بشه هیچی مبارکتون باشه انشالله من جنبالی هم باز بریم پارکی شرک کسی بیا این جلو امضا کنیم ما واسه چی امضا کنیم خودتون امضا کنیم دیگه نرگز خانوم لطف کردن دوباره با شما کنار اومدن یه مقدارش الان بابا داده که من بعدا اونو از تو میگیرم بقیهش هم شما اکبر آقا ماه به ماه میدی به نرگز خانوم تا تموم بشه چطوری حالا بیا این جلو امضا کنیم پس ژاپن رفتن چی میشه؟ کی خواست بری جاپون؟ یعنی شما حاضرین که با... بله این فیلم آخرین فیلمی بود که من در آرامش در سالهای هفتاد کار کردم چون بعدش یک دفعه یک کودت های عجیب و غریب شد در جامعه، در سینما و... یک ممنوع الکاری خیلی سفت و سختی برای من به وجود آوردن سر دیدن یک فیلم خصوصی خانوادگی ما و اینکه شما توهین کردین به مقدسات مملکت و, و همه حرفای دروغی که اصلا نمیخوام اینجا راجبش حرف بزنم و بعد از فیلم مرد آفتابی من و بچم بار سفر بستیم و برای یک مدت مهاجرت کردیم از ایران مهاجرت اجباری چون من نه کسی رو شهرستان داشتم که بتونم از این فضا دور بشم فضای غیر عادی که برای من اصلا قابل تصور نبود هنر پیشه که همیشه رعایت همه چیز اخلاقی به نه به اجبار به باور خودم همه چیز رو بهش مشرف بودم رعایت کرده بودم علاقه من بودم تلاش کرده بودم نقشایی که بازی میکنم هم هر کدوم از اون یکی بهتر باشه یا شخصیت زنایی که بازی میکنم زنایی تحقیر شده ای نباشه یک بار مثبتی رو توی جامعه وارد کنم که زنا احساس امنیت خاطر کنن همه چیزایی که بهش آرمان های ذهنی خودم رو در سینما پیاده کرده بودم بهشم اعتقاد داشتم خیلی هم سفت و سخت بودم ولی هیچ وقتم شکلم شکل تغییر شده ای نبود من همون آدمی بودم که در 14 سالگیم در کانون تصمیم گرفته بود کار خوب انجام بده در تئاتر شروع کرده بود هنوزم هم اونا رو اعتقاد داشتم ولی هیچ وقت کسی نه پوشش منو متفاوت دیده بود نه طرز حرف زدنم و نه مجیز کسی رو گرفت گفته بودم نه از کسی بد گفته بودم پس چه چیزی باعث شده بود که با من یه رفتار اینقدر سخیف بکنن که منو ببرن بعضن بازجویی کنن برای من تعجب آور بود که منو در سالانی گذاشتن که تمام فواهش اون موقع رو جمع کرده بودن و داشتن تقبیهشون میکردن از رفتاری که تو جامعه میکنن و منو بابت کار فرهنگیم تقبیه میکردن این تضاد برای من غیر قابل هنوزم غیر قابل تحمل و تصور بود انقدر جا خورده بودم که مثل آدمی که یک لحظه سکته ناقص میکنه و, و مجبور میشه بیسته ولی هنوز زنده است من ایستاده بودم ببینم چی شده نمیفهمیدم چجوری ممکنه از منزل خواهر من یه نوار خصوصی برده باشن و فیلم های خانوادگی من رو دیده باشن بعد بگن شما این کار کردین اون کار کرد حالا اصلا نمیخوام راجع به این چیز حرف بزنم بیشتر میخوام بگم که در بعد از مرد آفتابی مهاجرت کردم یه هفتش ماه ایران نبودم 
شوهر من گفت بچه تو بردار برو تا بلایی سرت نیوردن خیلی هم تهدیدم میکردن و توی روزنامه های الیسارات و اینا خیلی مفسد و فل ارز برام می نوشتن و هر کی هر خاطره ای نداشته ای از منو تعریف میکرد و همکارام خیلی ترسیده بودن همه کتمان میکردن که با من رفاقتی داشتن یا دوستی داشتن و فکر کردم خب منم و شوهرم و سه تا دوستی که با هم, هم همزمان محکوم شده بودیم من رفتم پاریس آقای تحماس برف کانادا آقای جبلی موند اینجا با یک اسم دیگری در تلویزیون کار کرد می نوشت و خانم برومندم هم چون خلاصه ما یه عده ممنوع کار شدیم و همه کوتاه مدت به من گفتن یک سال چون تو سینما کار می کنی و معروفی من رفتم و خب اونجا سفیر ایران خیلی به هم کمک کردن برای اینکه آرامش پیدا کنم خیلی هم درخواست کردن اگه می ما تو پاریس همه کاری برای تو میکنیم فقط بچم میرفت مدرسه اونجا دختر آقای رفسنجانی اومدن پاریس توی سفارت منو پیدا کردن از طریق مدرسه بچم به هم زنگ زدن اومدن صحبت کردن چرا اینجا هستی گفتم خب این وضعیت اینجوریه خیلی تهدید و رفتارهای زشت و توهینای خیلی زیادی به هم شده هی به هم گفتن برگرد گفتم نه من بر نمیگردم همزمان شد با انتخابات آقای خاتمی و خب خیلی همه چی فرق کرده بود من اون موقع برگشتم که قشنگ یادم اسفند بهمن تموم شده بود اسفند ماه همون سال که سالی که رفته بودم اسفند سال 76 برگشتم و بعد همه چی گذشت و به خوبی اتفاق افتاد و همه اون کسایی که توی تلویزیون منو شبیه به یک بازجویی خیلی خیلی غیر انسانی و رفتارهای خیلی ناپسند همشون اومدن به من تبریک گفتن که برگشتم و توی خیابون وقتی را میرفتم مردم می اومدن در گوشم می گفتن خانم متمد خیلی ممنون که برگشتیم و می رفتن هیچ کس به هیچ چی غیر از این نمی گفت یادم میاد که جشن پایان دهه فج بود به دلیل مراسم مذهبی به تاخیر افتاده بود و افتاده بود در زمستون همه داشتن غذا میخوردن من به دعوت خانم رفسنجانی فائزه رفسنجانی یک مراسمی داشتن راجع به فیلمسازان مسلمان دنیا دعوت کرده بودن از زنای هنرمند مال کشورهای اسلامی همه اومده بودن توی هتل اوین درست توی یک سالن این مراسم برگزار شد تو سالن دیگه جشن شام و مراسم پایان جشنواره فجر بود من یه دفعه نمیدونم با همه همه مناسبات هم با سینما رو قطع کرده بودم تو این هفتش ماه به دعوت خانم رفسنجانی اومدم رفتم توی سالنی که بین المللی بود و آدم های هنرمند های متفاوتی از جاهای مختلف دنیا اومده بودن با هم حرف زدیم و منو معرفی کردن که هستم و بعد گفتن آره تو سالانه بقلی هم یه همچین مراسمی من یه دفعه یه چیزی یک ولوله در ذهنم انگار میخوام انتقام بگیرم از نبودن خودم در این دوره چون انقدر همه تمام تجربه های نداشتنشون رو با من نوشته بودن که این اهل این بوده اینجوری بوده این شکلی بوده مفسد فعل عرض اینجوری اینطوریه گفتم من اومدم ایران فکر کردن من دیگه بر نمیگردم از این سالن اومدم این سالن روبرویی و واقعا صدای قاشق چنگالایی که از دست همکارای عزیزم که حضور من رو کتمان میکردن و ارتباطشون رو با من میشنیدم تق تق میفته هیچ کس با من سلام علیک نکرد فقط دو نفر رسول ملا پور بلند شد ایستاد و گفتش که دستت درد نکنه مرسی که برگشتی و آقای خوشنویس که به من گفتن خوش اومدی آقای خوشنویس منو میشناختن تمام مشکلاتی هم که برام پیش اومده بود بهشون گفته بودم فقط به این میگفتن صبور باش مطمئن باش تو یه روز دوباره بر میگردی من فکر میکردم دیگه هیچ وقت نمیتونم برگردم چون بهم گفته بودن مفسد و فل ارز بعد برگشتم و فقط آقای خوشنویس بلند شدن گفتن خیلی خوش اومدین خانم و آقای ملاقولی پور هیچ کس جرأت سلام علیک با من نداشت هیچ کس من همین که 
وارد شدم و این آقا شخ چنگالاشون از دستشون افتاد و وحشت کردن از دیدن من برام کافی بود همین که دو نفر پیدا شدن که ب... ب... اون موقع شجاعت بود براشون با من سلام علیک کردن همین دوتا برام کافی بود از اون در اومدم بیرون و برای همیشه ارتباطم و با همه اون آدما کنترل شده گذاشتم کنار گفتم اونا اندازشون اینه گذاشتمشون کنار و همیشه از بالا به همه آدمای سینمای خودمون نگاه کردم فکر کردم فاصله من با اونا خیلی زیاده نه در حرفم در اعتقاداتم در شخصیتم و در باورهایی که داشتم یک پنجره برای دیدن یک پنجره برای شنیدن یک پنجره که مثل حلقه چاهی در انتهای خود به قلب زمین می رسد و باز می شود به سوی وسعت این مهربانی مکرر آبی رنگ یک پنجره که دست های کوچک تنهایی را از بخشش شبانه عطر ستاره های کریم سرشار می کند و می شود از آنجا خورشید را به قربت گل های شمدانی مهمان کرد یک پنجره برای من کافی است من از دیار عروسک ها می آیم از زیر سایه های درخت های کاغذی در باغ یک کتاب مصور از فصل های خشک تجربه های عقیم دوستی و عشق در کوچه های خاکی معصومیت از سالهای رشد حروف پرید رنگ الف با در پشت میزهای مدرسه مسلول از لحظه ای که بچه ها توانستند بر روی تخت حرف سنگ را بنویسند و سارهای سراسیمه از درخت کهنسال پر زدند <تصفيق>